Alam nyo, mahilig din ako sa photography kahit uh, video yung aking uh, trabaho. Pero, take note, I will never call myself a photographer such as my, uh, my respect for the masters. No? Uh, pero higit sa lahat, ay, uh, ako ay isang fan ng photography at ng mga mauhusay na photographers, lalo na mga photojournalists. At ito po ang aking pinakabagong idolo sa isa. Pakani. <laughs> um, pero, alam mo, napaka-bilis ng trajectory ng iyong photography career. No? May, maraming photographers nag-aantay ng ilang taon uh, at saka matagal nagsisikap uh, bago magkaroon ng mga ganitong klaseng uh, opportunities. Ngayon ay uh, nasabi kanina na nakatanggap ka ng uh, Magnum Fellowship. Uh, Magnum, of course, uh, is one of the most prestigious uh, uh, organizations for uh, photographers and uh, photojournalists in the world. Uh, sila Robert Kappa, yung uh, mga nag-establish uh, niya, no? nakakuha ka ng fellowship na mag-aaral ka sa New York. So, uh, unang-una, uh, ano bang timetable ngayon ng career mo? So, kailan ka pupunta ng New York? Uh, supposed to be second week of May, pero may exhibit ako sa Hong Kong and kailangan kong i-open yun. So, probably May 21. And opening na exhibit ko 21, then lipat ako that night. Yun mismo. Easy lang. <laughs> <laughs> celebrity lifestyle na to, Jet Center, no? From uh, my exhibit sa Hong Kong, at bumunta New York para mag-magnum fellowship. Talagang uh, mag-aaral ka with some of the best uh, photojournalists in the world, not just in America, no? Tapos, anong, uh, anong magiging subject matter mo doon? Uh, ano bang aarali mo talaga? It's more about documentary, how to tell a story, and I'm hoping also the business side of photography. So, kasi napaka, ito yung first na formal education ka ng photography, so I'm very excited and hindi ko talaga alam kung anong gagawin, pero it's about social documentary and about human rights issues and how to tell a story better. So, hindi ka na babal babalik sa Hong Kong uh, para magtrabaho bilang isang uh, OFW doon or uh, domestic helper? Hindi na. Hindi na daw ako bagay doon, sabi ng gusto. <laughs> <laughs> And I understand that uh, your one of your very first cameras, I think it was a Nikon D50, 90, yes. was uh, uh, you bought it because uh, nakautang ka yeah. doon sa iyong uh, employer, no? And then, of course, you she has to give you time to do all of these things, no? Uh, may exhibit ka sa Hong Kong, uh, nandito ka ngayon, uh, etc. So she has to be a very understanding person. Nakakaintindi ba siya ng uh, photography at... Uh, uh, maliban sa pagpapayag sa'yo na pumunta rito sa mga events na ito, napupunta rin ba siya sa mga events mo? Uh, ang gusto ko sa boss ko talaga is ano, hinahaya. Ang sabi niya kasi sa akin, bata pa ako. And alam niya from the start nung dumating ako nine years ago, nagdadaan lang ako sa life niya. So, kasi uso sa Chinese yung ano eh, ano ba yun? Yung feng shui, feng shui. <laughs> yun daw yung feng shui sa akin noon. Nadadaan lang ako sa, sa life nila. And merong something good na mangyayari sa akin. Maganda daw yung karma ko, whatever. Yeah. <laughs> Ito ko ngayon, uh, etc. So she has to be a very understanding person. Nakakaintindi ba siya ng uh, photography? At uh, uh, maliban sa pagpapayag sa'yo na pumunta rito sa mga events na ito, napupunta rin ba siya sa mga events mo? Uh, ang gusto ko sa boss ko talaga is ano, hinahaya. Ang sabi niya kasi sa akin, bata pa ako. And... Alam niya from the start nung dumating ako nine years ago, nagdadaan lang ako sa life niya. So, kasi uso sa Chinese yung ano eh, ano ba yun? Yung feng shui, feng shui. <laughs> yun daw yung feng shui sa akin noon. Nadadaan lang ako sa, sa life nila and merong something good na mangyayari sa akin. Maganda daw yung karma ko, whatever. Ano <laughs> ba so, bakit photography? Paano ka nag-umpisa na mag-shoot? Gusto ko talaga maging ano, 
Gusto ko maging painter. Kaso, narealize ko na wala akong talent <laughs> sa pagpinta. And, ang bagal, eh, medyo impatient akong tao. So, nung na-discover ko yung photography na yung mga bagay-bagay na nai-imagine ko is kaya kong gawin sa camera. Parang, uy, ito yung para sa akin. Narealize ko na, ito yung para sa akin talaga na libangan. Nakilala ka pa, because may dual identity ka, no? Photographer na DH. So, in a way, kaya ka rin siguro nung una, in a way, aminin natin, it was a very novel thing. Parang novelty act ka, no? Marami naman mga galing na photographer, pero kukuunti lang, baka ikaw lang talaga yung may ganong <laughs> ganong klaseng narrative, no? Na street photographer na mataas yung antas ng, uh, o kalidad ng uh, photography. Tapos, By day, ikaw ay isang, isang yaya kasi nag-aalaga ka ng mga apo ng iyong employer. No? Apo ito yata sila na maliliit. No? Uh, and then, by night, lumalabas ka, nag-shoot, and then on your day off, uh, yun ang uh, shoot mo. Pero, um, and of course, that's why doon ka rin na discovery ni Rick Rocomora. And then, kaya ka rin lumaba sa New York Times. Yun ang, kumbaga, branding mo na yaya to, pero napakahusay mag-photography. Uh, I'm just wondering, uh, Do you embrace this identity or are you, do you want to break away from it na gusto mong makilala na bilang isang mahusay lang na photographer na walang ibang identity na may day job ka na ganyan? Sa akin ano, uh, yung day job ko is just a job. <laughs> Wala talaga akong, kasi para sa akin ano siya eh. Bagong bayani, come on. <laughs> diba? So, kumbaga, it's just a job that I do. And my photography is very different from it. But, ina-embrace ko siya as part of my, ano, my branding. Kasi, sa totoo lang, ang daming overseas Filipino workers na na-inspire. So, for me, it's for them. Kasi, tsaka bakit ko i-deny? Eh, diba? Doon nga ako nakilala. And, minsan sinasabihan nila ako na, you should stop introducing yourself as a domestic worker. You should start introducing yourself as a photographer. Pero sinasabi ko, eh, eh, eh yun ako eh. Kumbaga, eto naman talaga yung totoo. So, I embrace it and I'm very grateful for it kasi ang ganda ng backstory ko pang MMK siya. <laughs> <laughs> next na yun, next na. Diba? Ang <laughs> kumura, nung nakita niya yung mga photos mo at uh, nakipag-communicate at kinwento mo sa kanya yung trabaho mo, sabi niya, ang reaction daw niya, Well, I found the modern Vivian Meyer. Now, of course, for those of you who are familiar, no, si, we know that Vivian Meyer was this, uh, again, a nanny in Chicago who took very high-quality street uh, photographs as well. Pero I think na-discovery lang siya nung patay na siya. No? Ikaw bata pa, luckily, <laughs> you were discovered at 27, you're only 28 now, so uh, you're not, you're, you are si Siza Cruz Bacani. Uh, uh, but in a way, d d how do you react to that comparison to Vivian Meyer? I mean, it's quite a compliment. Actually, nung una, medyo, ano, parang, ay, ba't ganun? Ba't ako kinakompare? Yung, yung similarity lang namin is yung day job. Pero yung gawa namin is very different approach. And then, may nagsabi sa akin na yung isang painter sa Hong Kong. Sabi niya sa akin, uh, There are a lot of Vivian Myers, but there's only one size of Bacani. Keep that in mind. Yeah. Yeah. Diba? Kasi kuminsan talaga nag-aano ko, parang, parang, stop the comparison. Kasi hindi ka, hindi ka kami parehas ng gawa, di ba? So, na-realize ko nung time na yun, na, nung sinabi niya sa akin yun, embrace it and be thankful to her that she's dead. Kasi <laughs> kung kahit pa yun, wala ka, di ba? <laughs> I <laughs> mean, Morena, it's not just a job because it opened doors to subject matter. Kasi halimbawa, meron kang uh, uh, project ngayon, ano, na uh, nagsishoot ka sa isang uh, shelter ng mga abused women. Marami dyan, mga domestic helpers din. And nakakwento uh, mo din sa akin na uh, nagkakaroon ka ng special access dun sa kanilang mundo because You're one of them. You know, you understand them, you understand their struggles, their sufferings. And uh, alam natin sa Hong Kong, hindi lang mga Pilipina, domestic helpers, no? Marami dyan, Indonesians, South Asians, Sri Lankans. Uh, so, may advantage din sa pagiging DH sa larangan ng photography. Yes, kasi ano, 
uh, yung mga kuha ko sa kanila is mga honest portraits. Walang in, walang tinatago. Kung ano sila is nagpapakita nila sa akin, walang mas. Kasi nararamdaman nila na isa ako sa kanila. Naging mga kaibigan ko sila. Naging, kumbaga, naging part ng buhay ko. Honestly, hindi ako aware dati sa kung ano nangyayari. Kasi may sarili akong mundo eh. Photography, then yung mga bata, shoot lang, si street. And then, nung nag-start ako ng documentary, nagulat ako. <laughs> Promise. Parang nawindang ako yung <laughs> emotional roller coaster sabi ko nga. Dumating yung point na uh, miserable din ako. Kung ano yung nararamdaman nila, nararamdaman ko. Kung baga, pag umiiyak sila, umiiyak din ako. And doon ko na-realize na being one of them and nilagay ako sa sitwasyon na to to tell their stories. Kasi walang nakakaalam kung anong kwento nila. Kung baga para sa akin, pagiging DH is, is malaking blessing. And yung photography is a way for me to tell their stories. Okay, so nag evolve ka na bilang isang photographer dahil nag ka on your days off uh shoot ka because as a hobby uh shoot ka na ng mga street scenes no ngayon you're talking about a higher kumbaga a social purpose na you're trying to expose certain painful truths no toko sa sitwasyon ng mga kapwa OFW or kapwa domestic helpers sa uh, doon sa Hong Kong so uh, this is a logical next step for someone like you, no? So, nakilala ka bilang isang street photographer. So, itutuloy mo to bilang isang documentary photographer, photojournalist. Ito na yung magiging direksyon ng iyong uh, career bilang isang uh, photographer. Oh, Oo, kasi uh, nung nag-start ako ng documentary, nung ko na-realize na may purpose ako sa buhay. <laughs> diba? Useful ako, yes. Hindi ako isang kalat lang. Diba? I mean, uh, Siguro yung isa sa pinakamasarap na feeling sa mundo is malaman mo yung purpose mo as a human being. Kasi marami sa atin yung nabubuhay lang, pero hindi nila alam kung ano yung calling, calling nila. And for me, na nakita ko yon at this age, at this early age, feeling ko napaka-swerte ko. Kasi alam ko kung ano yung purpose ko, kung bakit ako nandito sa lupa, <laughs> di ba? So, para sa akin yun yun. May purpose na ako, di ba? 